उसकी वजह यह है रूट स्टेम और लीव वेस्कुलर बंडल्स मौजूद है जायरम ऑफ फ्लोए मौजूद है जिसकी वजह से जो है पैसेज है या जो कंडक्टेंस ऑफ फूड और वाटर डार्क एंड टेक में सफिशियंट भी थर्ड एम आदर प्रोटेक्टिव स्पोरेंजियस स्पोरेंजियस जो प्रोटेक्टेड होते हैं इसकी वजह से जो लाइफ सर्वाइवल के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं फोर्थ इज बाद पोल एंड ट्यू फॉर सेफ फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ प्लांट वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन होती है मेल गेमीट मेल गेमीट की टूवर्ड्स द फीमेल गेमीट वाटर की ऐसे इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन होती है जिसकी वजह से जब वाटर की जरूरत नहीं है तो वाटर uh, हुआ ना फर्क नहीं पड़ेगा दे कैन बी वेल ग्रोन ऑन द ड्राई ड्राई इन्वायरमेंट ड्राई इन्वायरमेंट में जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं देन इट्स बात फ्लावर फ्रूट फ्लावर भी प्रोसेस करते हैं फ्रूट भी प्रोसेस करते हैं एंड द लास्ट बात हेट्रोमोर्फिक ऑल्टरेशन जनरेशन हेट्रोमोर्फिक दैट शोइंग टू टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी दो तरह की होंगी इट मे इंक्लूड द इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दोनों मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो इनकी जनरेशन के पास मौजूद होते हैं और जनरेशन के जो ऑल्टरनेशन है उसमें भी दोनों जनरेशन आती है स्पोरोफिटिक और गिमिडोफिटिक उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सब डिवीजन ऑफ डिवीजन ट्रैकोफाइटा जो कि साइलॉक्सीडा इट इज द एंशियंट मोस्ट डिवीजन ऑफ द ट्रैकोफाइटा इसमें द कैरेक्टर्स है इसमें जो एग्जांपल दैट इज बॉट विस्क फंड विस्क फंड सॉरी विस्क फंड इज अ कॉमन नेम है इसमें स्पोरोफाइट जो है उसको डिस्कस किया हुआ है एज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा डोमिनेंट होगा and in the cylopsida plants have rootless sporophytes sporophytes rootless hai stem is differentiated into an underground rhizome and an aerial part rhizome jo hai wo under uh, underground stem hoti hai jiske paas dono features hote hain stem ki tarah ke bhi aur root ke tarah ke bhi aur uske alawa jo hai aerial branches are green leafless and bear small veinless outgrowths uh, and carry out photosynthesis the reproductive organs of sporophyta sporangia स्पोरेंजियर जो है दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द केस ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि आगे राइज करवाएंगे टू दिटोफाइट और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर सिंपल है वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद है वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जालम ऑफ फ्लोइ नैरो है दे आर सेंट्रल सॉलिड विदाउट पिथ पिथ उनमें नहीं है एंड द ब्रॉड कॉटेक्स इसके बाद जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है एग्जाम्पल्स में जो ये हॉर्नी फार्टन और साइलो फार्टन और कुकसोनिया है दीज आर द स्पीसीज विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ राइट नाउ ये जो है दीज आर कम्प्लीटली रेडिकेटेड फ्रॉम द अर्थ लिविंग बाय साइलोटम और मेसिप टेरिस जो है ये दो स्पीसीज मौजूद है साइलोपसीडा के केस में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और सॉरी स्टेम मौजूद है रूट्स भी मौजूद है या स्टेम को आप लाइजोम के फॉर्म में भी कह सकते हैं बट जो लीफ है वो एक्चुअली नहीं है तो ट्रू लीफ जो है वो नहीं है तो हम बात ये करते हैं कि साइलॉक्सीडा के बाद सेकेंड हमारे पास जो आती है डिविजन दैट इज लाइकॉपसीडा लाइकॉपसीडा में ट्रू लीव जो है वो मौजूद थे तो इसका मतलब साइलॉपसीडा से लाइकॉपसीडा तक जितनी भी एवोल्यूशन हुई है उस एवोल्यूशन में लीफ फॉर्मेशन भी हुई है तो लीफ फॉर्मेशन किस तरह से हुई है इट इज हैविंग एक्चुअली थ्री बेसिक स्टेप्स ओवर टॉपिंग है प्लेनेशन है फ्यूजन और वेबिंग है एवोल्यूशन ऑफ लीफ जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी इम्पोर्टेंट है इट्स वेरी सिंपल एज वेल लाइकोपॉर्ड्स जो है द फर्स्ट प्लांट्स दैट फॉर्म द ट्रू लीव्स एंड रूट्स और उसके बाद जो है जो लाइकोपॉर्ड्स के अंदर लीव्स है दे वो एक्चुअली स्मॉल माइक्रो फिल्स माइक्रो मीन स्मॉल फिल फिल का वर्ड जहां पर भी आएगा दैट मीन लीव की बात हो रही है and they were having very small leaves और उसमें जो है खाली सिंगल और टू देर वेन्स इन दैट लीव और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो लीफ ब्लेड है वो एक्सपैंड करता गया द माइक्रोफिल वॉज कन्वर्टेड इन टू मेगा फिल मेगा फिल मेगा मीन्स बिग इन साइज एंड फिल इज अ लीफ उसके बाद हम इसके जो है वो तीन पॉइंट देखते हैं दैट इज बॉज ओवर टॉपिंग ट्रेनेशन इन फ्यूजन और विविंग लाइक ऑप्शन में जो डायकोटमसली या जो ब्रांचेस थी एक्चुअली दे वर आइसोमोटिस या आइसोटोमस आप ब्रांच सिस्टम भी कह सकते हो दैट मीन्स कि सेम हाइट की सेम लेंथ की जो है वो ब्रांचेस मौजूद थी एंड डायकोटमसली ब्रांच एरियल पोर्शन ऑफ स्टेम शोड अन इक्वल ब्रांचिंग सबसे पहले जो थी वो इक्वली ब्रांच थी हाइट उनकी इक्वल थी आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांच जो है दैट स्टार्टेड टू बी मोर इन हाइट और दूसरी जो है उसकी हाइट कम होना शुरू हो गई और जब जिनकी हाइट कम होना शुरू हो गई उस वो सारे के सारे जो है दोज ब्रांचेस 
दे गज ट्राई टू अपने आप को जब वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया इकट्ठे करने के बाद दे वर गिविंग दैम सेल्व द शेप ऑफ लीफ तो uh, उसमें जो है वो ओवर टॉपिंग ओवर टॉपिंग में यही था कि एक ब्रांच जो है दैट वाज इंक्रीजिंग इन साइज द सेकंड ब्रांच वाज डिक्रीजिंग इन साइज और जो ब्रांचेस डिक्रीज हो रही थी उनकी प्लेनेशन हो गई दे वर एक्चुअली एक अपने को प्लेन में अरेंज करना शुरू कर दिया और प्लेनेशन के बाद उनके अंदर फ्यूजन या वेबिंग हुई फ्यूजन या वेबिंग मीन्स दैट दे वर हैविंग वेन्स इन दम वेन्स उनके अंदर आ गई वेन्स लाइक अगर ये जो है वो लीव है तो इसके अंदर जो है वो इसे दिस इज द फ्यूजन और वेबिंग तो इसको जो है वो इसमें वर्ड दिया हुआ है रेडिकुलेट विनेशन पैटर्न रेडिकुलेट विनेशन पैटर्न जो है वो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीव और ये जितने तीनों जो स्टेप्स हैं ये एक ही दफा में नहीं हो गए थे जस्ट टोक इयर्स मेनी इयर्स बल्कि हंड्रेड ऑफ इयर्स आप कह सकते हैं देन एक साल ऑफ सीरा से जो लाइक ऑफ सीरा में जो ट्रांसफर हुई थी या जो आप कह सकते हैं हुई थी वो कंप्लीट हुई अबाउट द लीफ सो वी डीलिंग विद सेकेंड डिविजन दैट इज अबाउट लाइक ऑफ सीरा लाइक ऑफ सीरा इन द केस ऑफ ट्रैक्योफाइटा साइलॉपसीडा वॉज द फर्स्ट वन फिर हम डिस्कस हम करेंगे लाइकॉपसीडा देन वी डिस्कस स्पिनोसिड एंड फोर्थ इज टेरोपसीडा लगॉपसिला में देखते हैं स्पोरोफाइट्स में इट कंसिस्ट ऑफ टू रूट स्टेम द लीव्स लीव्स जो है वो स्मॉल इन साइज है सिंगल वेन लीव्स है उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉबेला है स्ट्रॉबेला फॉर्मेशन होती है इनके अंदर और जो स्पोर्स है दे कैन बी क्लासिफाइड एज होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस उसके अलावा जो है गिमिटोफाइट इट इज अंडरग्राउंड तो ये कैटर्स जो है आपको एमसी के शॉर्ट के लिए याद रखने स्विनोक्सीडा की बात करते हैं इसमें भी स्पोरोफाइट्स में दे आर दैट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम एंड लीव्स आर्थ्रोफाइट्स हमको नॉर्मली कहते हैं आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स तो हम इनको आर्थ्रोफाइट्स आर्थ्रो मीन जॉइंट फाइट मीन्स प्लांट वो हम इसलिए कहते हैं बिकॉज द होल बॉडी ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ज्वाइंट्स उसके बाद मेन स्टेम है इट इज हैविंग रिजेज एंड फॉरोस उसमें अगर हम स्पोरेंजियो फोर का स्पोरेंजी स्पोरोफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज अ स्पोरेंजियो फोर और इसके पास जो है वो डिस्क और स्टॉक्स होती हैं तो दिस इज दिस विद डिस्क और इसके अंदर जो है वो ये छोटी छोटी सी स्टॉक्स होती हैं उसके बाद हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स देखी जगह लाइक स्पिनोसिडा में जो है वो एग्जाम्पल्स दी हुई अबाउट द इक्वेसिटम और थेलॉइड गिमिटोफाइड ग्रो अपॉन द क्ले सॉइल ये आप इसमें ऐड कर लीजिएगा दैट गिमिटोफाइड जो है इट इज एक्चुअली थेलॉइड और वो क्ले सॉइल के ऊपर ग्रो करता है और एग्जाम्पल जो है इसमें दैट इज अबाउट द इक्वेसिटम टिरोपसीरा की बात करते हैं टिरोपसीरा जो है वो फर्दर थ्री क्लासेस में डिवाइड करती है हमारे पास उसमें क्लास फिलिसिनी जिम्नोस्पॉमी और एंजियोस्पॉमी फिलिसिनी जो है वो टिरोपसीरा की जो है वो एक एंशियंट सी क्लास है एक्चुअली एंशियंट नहीं है है ये तीनों प्लांट्स अभी भी लैंड पे वेल अडॉप्टेड जिम्नोस्पॉम भी मौजूद है एंजियोस्पॉम भी मौजूद है तो टिरोपसीरा के डिफरेंट आगे सब डिविजन और इन सब डिविजन को जो है वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे तो एज वेल एज द क्लासेज आर कंसर्न क्लासेज जो है वो यहाँ से कंप्लीटेड आती है नाउ विल बी डिस्कसिंग द लाइफ सिकल इन द नेक्स्ट लेक्चर